Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Mężczyzna był młody i przystojny. Jego ciemne włosy były krótko ostrzyżone, a cienkie wargi mocno zaciśnięte. Leżał z zamkniętymi oczami, od czasu do czasu je otwierając. Ale spojrzenie jego ciemnobrązowych oczu nie mogło skupić się na żadnej rzeczy przez długi czas i błądziło roztargnionym wzrokiem po oddziale. Został przyjęty kilka dni temu z pewną skomplikowaną diagnozą. Został zbadany przez głównego lekarza, z czego można było wywnioskować, że ten człowiek był ważną osobą. W tej klinice było wielu bogatych pacjentów, ale ordynator nigdy nie zajmował się żadnym z nich. Kilka razy wchodził do pokoju tego mężczyzny, a potem dzwonił. Dagmara obserwowała to wszystko szorując podłogi i udawała, że tego nie zauważa. Ale wrodzona ciekawość podpowiadała jej, że to nie takie proste. Miała przeczucie, że jest jakiś haczyk. Zachowanie odpowiedzialnego mężczyzny wydawało się dziwne, na tyle dziwne, że podejrzewała, że coś jest nie tak. Jej zainteresowanie można było przypisać zamiłowaniu do kryminałów, które wykształciło w dziewczynie nadmierną podejrzliwość. Wciąż jednak ufała swoim zmysłom. Przez cały następny dzień obserwowała głównego lekarza spod dużego ciężaru, a potem odważyła się na odważny czyn. Jej obowiązkiem było szorowanie podłóg na oddziałach dwa razy dziennie. Przed wejściem do sali z nowym pacjentem Dagmara włączała dyktafon w telefonie i wyłączała wszystkie inne funkcje. Kiedy myła podłogę, dyskretnie kładła urządzenie na podłodze pod łóżkiem mężczyzny i delikatnie popychała je mopem, przyciskając do ściany. Do jutra będzie musiała żyć bez telefonu. Podjęła odważną decyzję. Następnego dnia Dagmara powtórzyła manewr z mopem, tylko teraz użyła go, by przysunąć telefon bliżej ściany, zręcznie schyliła się, podniosła go i szybko wsunęła do kieszeni fartucha. Nie mogła się doczekać odsłuchania nagrań, ale jednocześnie obawiała się, że wszystkie jej manipulacje pójdą na marne i nic ciekawego nie znajdzie. Tego dnia zauważyła, że stan mężczyzny się poprawił. Odwrócił nawet głowę i spojrzał na nią wymownym wzrokiem, gdy pochyliła się pod jego łóżkiem. Dagmara przez chwilę bała się, że zorientuje się, o co jej chodzi, ale jego wyraz twarzy w żaden sposób się nie zmienił, a ona tylko cieszyła się z postępów w jego samopoczuciu. Po chwili udało jej się zaszyć w ustronnym kącie i włączyła kasetę. Na początku panowała cisza i Dagmara zaczynała się martwić, ale wtedy usłyszała zbliżające się kroki i delikatne głosy. Jej brwi natychmiast podskoczyły, napięła się, posłuchała jeszcze trochę, a potem podskoczyła, poderwała się z fotela i wybiegła. Życie na wsi ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Młodsze pokolenie naprawdę chce się stamtąd wyrwać, ponieważ duże miasto kusi jasnymi przyjemnościami i ekscytującymi przygodami. Jest tam zawsze tłoczno, głośno i wesoło. W mieście są duże sklepy, pełne modnych strojów i ciekawych rzeczy. Są szerokie ulice, po których pędzą błyszczące samochody. Tak właśnie myślą młodzi ludzie. Nie wiedzą, że mieszkańcy miast mają takie same problemy ze zwykłymi ludzkimi uczuciami. Dagmara urodziła się na wsi. Jej mama była nauczycielką w szkole podstawowej, a tata spawaczem. Dziewczyna dobrze uczyła się w szkole. Poświęcała jej dużo czasu, a nauka pozostała najbardziej zapamiętaną częścią jej dzieciństwa. Dziewczynka mieszkała z rodzicami i babcią. Mieli duże podwórko i własne gospodarstwo, o które wszyscy dbali. Jedzenie było prawie w całości własne, naturalne, a przez całe dzieciństwo Dagmara piła mleko od ich krowy, dzięki czemu zawsze miała zdrowe rumieńce na policzkach. Rodzina jadła warzywa z ogródka warzywnego i owoce z własnego ogrodu. Z chłopcami z sąsiedztwa dziewczynka grała w piłkę nożną, a zimą budowali tunele w śniegu i wyobrażali sobie, że są polarnikami zagubionymi gdzieś wśród lodu na rozległej Antarktydzie. W czasie letnich wakacji inne dzieci babci przyprowadzały jej wnuki, by mogły oddychać świeżym powietrzem łąk i pić parujące mleko przez cały następny rok. Razem z kuzynami i braćmi Dagmara zbudowała kwaterę. Teraz bawili się w harcerzy. Kwatera ciągnęła się aż do skrajnego rogu podwórka. Wszystko było bardzo poważne. Chłopcy bacznie obserwowali okolice, nie dając wrogowi szansy przedostania się na ich teren. Najczęściej jednak w polu ich widzenia znajdowała się matka, pieląca grządki lub babcia, spiesząca z wiadrem na wieczorny uduj. Dzieci to nie zniechęcało. Zawsze był ktoś do naśladowania, jak wujek Henryk, 
traktorzysta jadący ulicą na swojej ryczącej maszynie, albo starsze panie, które wieczorem siadały na ławce i dzieliły się najnowszymi wiadomościami. Dzieci podrosły i coraz rzadziej przyjeżdżały do babci na wakacje. Teraz miały inne zainteresowania. Bieganie po wsi nie wydawało się już tak atrakcyjne. Dagmara też dorosła. Stawała się coraz bardziej spokojna i zamyślona. Pewnego dnia razem z babcią porządkowały stare rzeczy na strychu, który od dawna był zaniedbany. Babcia od lat planowała posprzątać strych. Nie było nikogo innego, kto mógłby to zrobić oprócz niej. Tam piętrzą się same rupiecie. Mama potrząsnęła głową. Babcia nie mogła znieść wyrzucania tego, czego nie mogła. Tata wynosił to na strych na jej prośbę. Boję się, że udusisz się tam od kurzu. Ku jej zaskoczeniu, zarówno dziewczynka, jak i jej babcia lubiły odwiedzać to miejsce. Pomimo grubej warstwy kurzu pokrywającej rzeczy, było tam wiele interesujących przedmiotów, na przykład stary gramofon. Należał do moich rodziców, a babcia z miłością głaskała zabytkowy instrument. Była też skrzynia ze zjedzonymi przez mole sukienkami, ale o tak niezwykłych fasonach, że Dagmara długo obracała je w dłoniach i przyglądała się im. Były też świeczniki z rzeźbionymi nóżkami i antyczne naczynia z wyszczerbionymi brzegami. Wszystko to przeplatało się z dziurawymi wiadrami i miskami oraz starymi kocami i poduszkami. Babcia wspominała, co jej leży na sercu, a Dagmara słuchała z zapartym tchem. Wyobrażała sobie wszystkie rzeczy, które opowiadała jej babcia. Zebrali wiele rzeczy w wielkich workach, aby je wyrzucić. W efekcie zwolniło się sporo miejsca, a w jednym z kątów widać było przewróconą szafkę nocną na trzech nogach. Przesuńmy go, żeby się nie przewrócił, zaproponowała babcia. Dagmara uniosła krawędź, szafka była dość ciężka. Jedne z drzwiczek skrzypnęły i wypadł z nich stos książek, związanych na krzyż sznurkiem. Och, zapomniałam o nich, wykrzyknęła babcia. To książki twojego dziadka. Bardzo lubił detektywów. Dagmara zastanawiała się, jakie książki czytał jej dziadek. Nie pamiętała go i wyobrażała go sobie tylko z opowieści krewnych. Na nocnej szafce leżało jeszcze kilka stosów książek. Wszyscy zeszli na dół. A wieczorem dziewczyna wzięła jedną z książek do rąk, ostrożnie zdmuchnęła z niej kurz i zanurzyła się w cudownym świecie gatunku kryminalnego. Teraz czytała z zapartym tchem. Była tak zafascynowana śledztwem w sprawie zawiłych zbrodni, że rodzice zaczęli się martwić, czy córka nie jest zbyt przesiąknięta duchem kryminalistyki. Żartowali nawet, że Dagmara może chcieć zostać detektywem lub policjantem, bo we wsi nie było takich instytucji. Ale dziewczynie udało się ich zaskoczyć. Rok przed ukończeniem szkoły ogłosiła, że postanowiła zostać lekarzem. Nie wiadomo, czy wpłynęły na nią przeczytane książki, czy nie, ale jej decyzja była stanowcza i niezachwiana. Nie udało jej się dostać do Instytutu Medycznego, chociaż przez ostatni rok ciężko się uczyła i nawet ukończyła szkołę ze srebrnym medalem. Ale konkurencja była zbyt duża dla dziewczyny. W porządku, dostanę się za rok, powiedziała. Dagmara ani myślała się denerwować. Ze zdwojoną pilnością kontynuowała przygotowania do przyjęcia. Jesienią postanowiła podjąć pracę i powiedziała rodzicom. Chcę zarabiać własne pieniądze. Zdecydowałam się na pracę w szpitalu. Wioska miała własny mały szpital, ale większość ludzi wolała jeździć do szpitala miejskiego. Dojazd autobusem do miasta zajmował około godziny. Chcesz pracować w naszym szpitalu? Mama była zaskoczona. Nie, chcę dostać pracę w mieście, ale będzie ci ciężko podróżować przez cały czas i musisz przygotować się do instytutu. Nie martw się, mamo, zrobię to. Bez względu na to, jak bardzo rodzice próbowali odwieść córkę od tego pomysłu, ta uparła się i dostała pracę jako pielęgniarka w miejskim szpitalu. Praca była ciężka, pacjentów dużo, korytarze zawsze wydawały się brudne, ilu z nich nie jest moich. Wracając z pracy do domu, Dagmara zazwyczaj drzemała w autobusie, opierając głowę o szybę i zamykając oczy. Zarówno pasażerowie, jak i kierowcy autobusu jadącego ze wsi do miasta i z powrotem dobrze się znali, prawie wszyscy byli miejscowi. Pewnego dnia jedna z pasażerek nie była w stanie zapłacić za przejazd, gdy autobus miał zabrać ją rano do miasta. Kobieta była bardzo zdenerwowana. Prawie płakała i ciągle biadoliła, że zgubiła portfel. Ale ze mnie wrona. Nie zapięłam torebki, więc torebka wypadła. Powinnaś wrócić i poszukać, powiedziała druga kobieta. Już to zrobiłam. Dagmara uważnie przysłuchiwała się ich rozmowie. Czy wszystko jest na swoim miejscu? 
Co jeszcze masz na sobie? Wszystko jest tutaj. Przed wyjściem z domu kładę wszystko na stole. Klucze, portfel, kosmetyczkę. A potem wkładam wszystko do torby. Czyli portfel zostawiłaś na stole w domu. Powiedziała z przekonaniem Dagmara. To nie może być prawda. Pamiętam, że włożyłam wszystko do torebki. Zapewniła ją kobieta. Ale gdy spotkały się następnym razem, podziękowała Dagmarze. Miałaś rację. Torebka wciąż była w domu. Tak się cieszę, że nie zginęła. Ale skąd pani wiedziała? To bardzo proste. Odparła dziewczyna. Rano zwykle się spieszymy i nasze działania są automatyczne. A ponieważ robisz to codziennie, byłaś pewna, że tym razem włożyłaś wszystko do torebki. Czytanie kryminałów pomogło Dagmarze rozwinąć zdolności obserwacji i logicznego myślenia. Zdarzały się też sytuacje, w których dawała wskazówki osobom ze swojego otoczenia, dzięki czemu zyskała wśród nich szacunek. Pewnego dnia kierowca autobusu zwrócił się do Dagmary z propozycją. Moja żona pracuje jako pielęgniarka w prywatnym szpitalu. Brakuje im personelu, a niedawno jedna z pielęgniarek nagle odeszła. Pielęgniarki muszą sprzątać oddziały. To zajmuje dużo czasu i energii. Wraca do domu ledwo żywa. Pracujesz w szpitalu miejskim, prawda? Nie chciałabyś przenieść się do bardziej prestiżowego i czystszego miejsca? Oczywiście, dziewczyna z radością się zgodziła. Prywatna klinika nie miała porównania ze szpitalem. Było czysto i schludnie, jasne oddziały z nowymi meblami, błyszczący sprzęt, przestronne korytarze z miękkimi kanapami i kwiatami w wielkich rolkach tylko cieszyły oko. Mundurki też były nowe, wyprasowane i ładne, a personel uprzejmy i uważny. Rodzice również cieszyli się z córki. Teraz będzie jej łatwiej, a dziewczyna będzie więcej zarabiać. Nowy Jeep pędził przez miasto, gwałtownie hamując przed czerwonymi sygnałami sygnalizacji świetlnej. Tutaj nie dało się specjalnie przyspieszyć. Miasto było małe, a odległość między skrzyżowaniami jeszcze mniejsza. W porządku. Wyjadę z miasta, dojadę do autostrady i wtedy dodam gazu, pomyślał. Będę się delektował prędkością w drodze do wioski domków letniskowych. Teodor jechał odwiedzić znajomych w małżeństwie, gdzie zbierała się spora grupa ludzi, by świętować pierwszą rocznicę młodej córki właścicieli. Młodzieniec nie miał pojęcia, co daje się dzieciom z takich okazji, więc zatrzymując się w dziecięcym świecie, poprosił o pokazanie mu najlepszych prezentów DLA dziewczynek. Sprytna sprzedawczyni, błyskawicznie oceniając wypłacalność klienta po jego wyglądzie, od razu wręczyła mu najdroższe zabawki. Największe wrażenie na Teodorze zrobiła naturalnej wielkości lalka wielkości dziewczynki w wieku około pięciu lat. Miała na sobie koronkową niebieską sukienkę i prawdziwe dziecięce buciki ze skarpetkami, a jej blond włosy zdobiła opaska z klejnotami. Cały ten przepych mieścił się w ogromnym pudełku, a przez jego przezroczyste wieko lalka dumnie spoglądała na świat. Teodor zwolnił na kolejnym skrzyżowaniu. Była to jedna z ulic w centrum miasta. Młody mężczyzna obserwował, jak grupa dzieci w towarzystwie dorosłych przechodzi przed nim przez przejście DLA pieszych. Dzieci szły parami, jedno za drugim, uporządkowane i posłuszne. Wszystkie były w różnym wieku, na pierwszy rzut oka od 7 do 12 lat. Na końcu orszaku kobieta prowadziła za rękę dziewczynkę. Była tu najmniejsza. Gdy trójka dzieci prawie odeszła, ostatnia para pojawiła się w polu widzenia, a Teodor złapał podziwiające spojrzenie dziecka. Dziewczynka otworzyła ciemne oczy, wręcz zamarła w miejscu, a nauczycielka musiała siłą pociągnąć ją za rękę. Poszła dalej, ale wciąż odwracała się i patrzyła na Teodora. Drgnął. Co takiego było w nim, że zaskoczył dziewczynę? Kątem oka dostrzegł pudełko na tylnym siedzeniu. Lalka była tak duża, że górowała nad jego ramieniem i była dobrze widoczna z daleka. To właśnie uderzyło dziewczynę w tej pięknej lalce. Wciąż myślał o tej małej dziewczynce, nawet gdy zjechał na autostradę i dodał gazu swojemu nowemu samochodowi. Myśl o niej wciąż powracała do jego umysłu. W oczach dziecka było tyle szczerej radości. Przyjaciele Teodor, Patryk, Janina mieszkali w dużym domu na nowo wybudowanym osiedlu. Ich dom pachniał jeszcze drewnem i świeżą farbą. Teodor przyjaźnił się z Patrykiem od czasów szkolnych, a jego żonę poznał podczas studiów w instytucie. Potem para zaczęła się spotykać, a następnie wzięła ślub. Co za prezent! Patryk roześmiał się, gdy zobaczył lalkę. Boję się wyobrazić sobie, ile lat moja córka będzie mogła się nią bawić. Nie słuchaj go! Sprzeciwiła się Janina. Teodorze, to wspaniały prezent. Dziękuję Ci bardzo. Sama bym się bawiła taką lalką. 
Teodor urodził się w zamożnej rodzinie. Jego ojciec był budowniczym. Budował wysokiej jakości domy, był udziałowcem dużych firm deweloperskich i brał udział w wielu projektach. Jego matka była gospodynią domową, stworzyła przytulny dom DLA swoich mężczyzn i wspierała męża we wszystkim. Pomimo przyzwoitych dochodów, rodzice Teodora nie uważali się za ludzi szczególnego rodzaju. Prowadzili proste życie i uczciwie angażowali się w swój biznes. Regularnie przekazywali duże sumy pieniędzy na pomoc sierotom i domom dziecka. Wychowywali syna zgodnie z rodzinnymi tradycjami. Teodor uczył się w zwykłej szkole, biegał z kolegami do klubów sportowych i kółek zainteresowań. Uczył się umiarkowanie, nie wykazując zbytniego zapału, ale nie uchylał się od nauki. Od razu zdecydował, że pójdzie w ślady ojca, budownictwo go fascynowało. Chłopak studiował na Wydziale Budownictwa i razem z ojcem zajął się biznesem. Wszystko było dobrze, ale życie osobiste Teodora było dość smutne. W liceum przyjaźnił się z dziewczyną z innej szkoły. Bardzo mu się podobała. Odprowadzał ją na spacery, zabierał do kina i parku na huśtawki i lody. Jak na prawdziwego dżentelmena przystało, Teodor nie pozwalał sobie na nic więcej, poza trzymaniem dziewczyny za rękę lub, gdy był bardzo odważny, całowaniem jej w policzek. Trwało to dość długo, aż dziewczyna poinformowała go, że teraz podoba jej się inny chłopak. Ale dlaczego? Co się stało? Trudno mu było pogodzić się z nagłym rozstaniem. Nic się nie stało, po prostu jest starszy ode mnie i dość bogaty. Teodor nigdy nie chwalił się bogactwem swojej rodziny. Dużym szokiem było Dela niego odkrycie, że pieniądze są ważniejsze od prawdziwych uczuć. Dużo czasu zajęło mu pogodzenie się z tym. Potem dziewczyny w jego życiu zaczęły pojawiać się coraz częściej, ale z żadną z nich nie rozpoczął długotrwałego związku. Ale nie lubił nikogo w szczególności. Na trzecim roku Instytutu Teodor poznał dziewczynę, która wydawała mu się inna od pozostałych. Znowu pojawiły się uczucia. Ich romans trwał dwa lata i stawał się coraz gorętszy. Oboje zakładali, że dojdzie do ślubu. Już prawie zdecydowali się zalegalizować swój związek, gdy dziewczyna ogłosiła, że jest w ciąży. Teodor podekscytował się i zaczął wszystko przyspieszać. Pobierzmy się jak najszybciej, powiedział radośnie. Ale z jakiegoś powodu dziewczyna się wahała. W pewnym momencie powiedziała, że odchodzi do innego mężczyzny i że to on jest ojcem przyszłego dziecka. To był prawdziwy cios Dela Teodora. Od tego momentu zdecydował, że żadnej kobiecie na świecie nie można ufać. Teodorze, nie wszyscy są tacy jak ty. Patryk przekonywał go. Spójrz na moją Janinę. Czy ona jest zdolna do zdrady? Teodor tylko wzruszył ramionami. No to masz szczęście. Bez względu na to, jak bardzo jego przyjaciel starał się mu kogoś przedstawić, Teodor nie ufał już żadnej kobiecie. Ale wziął się do pracy, szybko zdobył zasłużony autorytet w pewnych kręgach i czerpał radość z budowania. Podobnie jak ojciec, pomagał też dzieciom bez rodziny. Było to kilka miesięcy po urodzinach córki Patryka. Teodor wracał z pracy. Dziś został zwolniony wcześniej niż zwykle. Rano miał ważne spotkanie ze wspólnikami i nie planował na ten dzień żadnych innych spraw, zakładając, że spotkanie może się opóźnić. I tak też się stało. Naradzali się przez kilka godzin, ale w końcu osiągnęli konsensus i byli z siebie zadowoleni. Po długich negocjacjach Teodor czuł się ociężały i zdecydował, że potrzebuje zmiany otoczenia i odpoczynku. Zastanawiał się, czy udać się do swojego mieszkania, czy spędzić czas gdzie indziej. Mężczyzna jechał przez miasto, jego wzrok błądził dookoła. Kiedy zatrzymał się na światłach, nagle przypomniał sobie, że w pobliżu znajduje się sierociniec, na który co jakiś czas przekazywał datki finansowe. A niech mnie, sam tam pójdę, zobaczę jak tam wszystko jest zorganizowane, pomyślał. Zastanawiał się nawet, jak dobrze wyposażony jest sierociniec. Mężczyzna poszedł do sklepu, kupił dużo słodyczy i owoców i z pełnymi torbami poszedł odwiedzić dzieci. Podobał mu się wewnętrzny stan sierocińca. Było przytulnie i domowo. Kierowniczka, która dobrze wie, kto pomaga jej placówce, powitała mężczyznę i oprowadziła go po obiekcie. Zobaczył uczące się starsze dzieci. Siedziały w jasnych klasach z kilkoma z nich. Następnie kuratorka zaprowadziła Teodora do sali z młodszymi dziećmi. Zajmowały się swoimi sprawami, grając w różne gery. Katarzyno, dlaczego ty się nie bawisz? Dyrektorka zwróciła się do dziewczynki siedzącej przy oknie. Teodor od razu zwrócił na nią uwagę. Dziewczynka siedziała tyłem, z ręką na głowie, patrząc na ulicę. 
Odwróciła się, zadrżała i spojrzała na Teodora swoimi dużymi, ciemnymi oczami. Od razu ją sobie przypomniał. Pamięć podpowiedziała mu sytuację, kiedy niosąc dużą lalkę w prezencie DLA córki Patryka, zobaczył tę dziewczynkę. Młody mężczyzna zawstydził się na widok dziecka. Pomyślał, że ona nigdy nie będzie miała takiej lalki. Ta myśl sprawiła, że poczuł się nieswojo i szybko pożegnał się i opuścił się rociniec. Ale kilka dni później przyszedł tam ponownie, teraz z nowymi zabawkami. Bardzo chciał zobaczyć Katarzynę. Odwiedzał ją więc przez kilka miesięcy, po czym zdecydował się ją adoptować. W tym czasie mężczyzna przywiązał się do dziewczynki. Wydawała mu się wyjątkowa. Nie krzyczała i nie hałasowała jak inne dzieci, a przez większość czasu siedziała sama, bawiąc się lub obserwując innych. Dzięki pieniądzom i koneksjom Teodora adopcja nie była przeszkodą. Jedyną rzeczą, o którą zapytały go władze opiekuńcze, było to, kto zajmie się wychowaniem dziecka, ponieważ mężczyzna był zajęty pracą przez większość czasu. Odpowiedział, że sam będzie wychowywał dziecko, a w ciągu dnia dziewczynką zajmie się niania i to najlepsza, jaką uda mu się znaleźć. Rodzice i znajomi byli nieco zszokowani zachowaniem Teodora, ale on sam nie czuł zażenowania. Musisz się ożenić i mieć własne dzieci, namawiała go mama. To moje życie i ja decyduję, jak chcę je przeżyć, odpowiedział stanowczo. Bardzo szybko Katarzyna stała się pełnoprawnym członkiem rodziny. Rodzice Teodora przywiązali się do niej i nie patrzyli już na syna z wyrzutem. Poprosili nawet syna, by częściej przyprowadzał dziecko do nich. Chcieli też ją rozpieszczać i dbać o nią. On sam ani przez chwilę nie żałował, że odważył się na ten odważny krok. Znalazł nianie z najlepszymi referencjami i był dość spokojny o Katarzynę. W pierwszych dniach ich wspólnego życia zabrał dziewczynkę do dziecięcego świata, zamierzając kupić jej równie dużą lalkę. Ona jednak, ku jego zaskoczeniu, wybrała inną lalkę, znacznie mniejszą, ale za to z zestawem innych rzeczy. I tak to trwało przez około pół roku. Wkrótce Katarzyna skończyła pięć lat. Była wczesna wiosna. Pogoda nieczęsto była ciepła. Częściej padał zimny, drobny deszcz. Ale ten dzień był zaskakująco słoneczny i ciepły, jakby wiosna w końcu upomniała się o swoje prawa. Zbliżając się do domu, Teodor pomyślał, że niania pewnie zabrała dziewczynkę na spacer, korzystając z okazji. Tak się złożyło, że nikogo nie było w domu, więc mężczyzna poszedł na pobliski plac zabaw. To właśnie tam zwykli spacerować. Zbliżał się już do placu zabaw i zobaczył Katarzynę siedzącą na huśtawce i bujającą ją opiekunkę, gdy usłyszał za sobą głos. – Teodorze, to ty? – mężczyzna odwrócił się gwałtownie. Przed nim stała młoda kobieta o blond włosach ułożonych w piękną fryzurę. Rozpoznał ją od razu, choć wyraźnie się zmieniła. Chodzili kiedyś do tej samej szkoły, ale do równoległych klas. – Krystyna? – Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Świetnie wyglądasz. Uśmiechnęła się. Ty też. Jak się masz? Czym się zajmujesz? Pracuję w branży budowlanej. To świetnie. Ja jestem nauczycielem. Ukończyłem studia nauczycielskie i teraz pracuję w pobliskiej szkole. Właśnie wracam z pracy do domu. Porozmawiali jeszcze trochę. Teodor już miał się pożegnać i wyjść. Nagle Krystyna zniżyła głos i powiedziała. Wiesz, zawsze tędy chodzę i czasami widzę tę parę. I skinęła głową w kierunku Katarzyny i niani. Nie wiem, dlaczego ci to mówię, ale zawsze denerwuje mnie, jak ta kobieta mówi do dziewczynki. Teodor zaczął się bać. Co przez to rozumiesz? Ta mama jest bardzo niegrzeczna DLA swojej córki. Niemożliwe, pomyślał mężczyzna. Nigdy czegoś takiego nie zauważyłem. Ale na głos powiedział, że to nie mama, tylko niania i dziewczynka, moja córka. Och, jakie to żenujące, zawstydziła się Krystyna. Przepraszam, zapomnij o wszystkim, co powiedziałam. Skinęła mu głową i pospiesznie wyszła. Teodor nie chciał wierzyć, że niania zachowywała się przy nim inaczej niż pod jego nieobecność. Była miłą kobietą, opiekuńczą i troskliwą, a on ufał jej całkowicie. Do jego umysłu wkradła się jednak nieprzyjemna myśl. Od tego dnia przyglądał się kobiecie uważniej, ale nie znalazł powodu, by się jej czepiać. Minęło kilka tygodni. Był sobotni wieczór. Teodor i Katarzyna spacerowali po placu zabaw. Dziewczyna goniła gołębie, a mężczyzna przyglądał się jej z uśmiechem, siedząc wygodnie na ławce. Leniwie rozglądał się dookoła, gdy zauważył Krystynę. Kobieta szła w kierunku placu zabaw. Zdawała się nie zauważać Teodora. Gdy zbliżyła się do niego, nagle podniosła wzrok i cicho zawołała. – Och, nie zauważyłam cię. 
powiedziała i uśmiechnęła się zawstydzona. Mam wyrzuty sumienia. Ciągle o tym myślę. Nie martw się, Krystyna. Wszystko w porządku. Masz wolne w pracy? Chcesz z nami posiedzieć? Podeszła i usiadła na ławce. Żona nie będzie zazdrosna? Nie mam żony. Jestem samotnym ojcem. Uśmiechnął się Teodor. Jak to możliwe? Jej oczy rozszerzyły się i natychmiast się cofnęła. To nie moja sprawa. Ależ jest. Wracam z pracy. To dzień wolny. Powiedział mężczyzna. Widzisz, miałem parę rzeczy do zrobienia. Musiałem uporządkować papiery. W tygodniu się do nich nie zabieram. Staram się poświęcać jak najwięcej czasu moim dzieciom. To bardzo godne pochwały, zauważył Teodor. Siedzieli więc i rozmawiali o niczym. Podbiegła Katarzyna i mężczyzna przedstawił ją Krystynie. Wkrótce wstała i pożegnała się. Muszę już iść. Miło mi było cię poznać. A ty masz wspaniałą córkę. Czas mijał szybko. Dni szybko mijały. Już druga połowa wiosny zbliżała się ku końcowi. Pewnego dnia Katarzyna wróciła ze spaceru z nianią i pokazała Teodorowi tabliczkę czekolady. Ta ciocia mi go dała. Pamiętasz? Krystyna. Podeszła do mnie, pogłaskała po głowie i dała mi czekoladę. To było miłe uczucie. Krystyna jest miłą kobietą. Sądząc po jej opowieściach o uczniach, bardzo lubi dzieci. Zbliżały się ostatnie dni wiosny. Teodor ponownie spotkał Krystynę. Szła zdenerwowana, miała zmarszczone brwi. Mężczyzna i dziewczynka spacerowali po placu zabaw. Sam do niej zawołał. Podeszła i powiedziała stanowczo. Teodorze, nie mogę dłużej milczeć. Twoja niania bardzo źle traktuje dziewczynkę. Widziałam to kilka razy. Jego nastrój natychmiast się pogorszył. Nie wiem, nigdy mi się to nie zdarzyło. Oczywiście przy tobie będzie zachowywać się inaczej. Co sugerujesz? Zapytał Teodor. Zatrudnić inną nianię. Skąd mam wiedzieć, że nowa będzie lepsza? Musisz wziąć kogoś, kogo znasz. Chcesz, żebym była nianią Katarzyny. Powiedzieć, że był zaskoczony, to nic nie powiedzieć. Ty? Ale ty pracujesz w szkole. Nie od dzisiaj. Zrezygnowałam. Ale dlaczego? Za dużo papierkowej roboty i za mało czasu DLA dzieci. Dyrektor szkoły powiedział, że to rodzice powinni zwracać uwagę na dzieci, a nie nauczyciele. Powiedziałam, że się z tym nie zgadzam. Podniosła na mnie głos. To była nieprzyjemna scena. Zaproponowałem, że odejdę, a ona powiedziała, że tak będzie lepiej. Teodor zastanowił się przez chwilę. Zabranie niań i Krystyny było dobrym pomysłem, ale jak powiedzieć obecnej niani, że już nie potrzebuje jej usług? Wydawało mu się to brzydkie i nieetyczne. Dobrze, pomyślę o tym, powiedział. Zostaw mi swój numer telefonu. Kilka dni później wydarzyła się straszna rzecz. Niania zadzwoniła do Teodora do pracy i dysząc i płacząc zgłosiła, że Katarzyna zniknęła. Poszliśmy na spacer do parku. Katarzyna poprosiła o lody. Posadziłem ją na ławce i stanąłem w kolejce do budki. Śledziłem ją wzrokiem, ale musiałem odwrócić wzrok, gdy kupowałem lody. Kiedy się odwróciłem, dziewczynki nie było. Wołałem za nią, pytałem innych ludzi, ale jej nie było. Niania była zapłakana i załamana. Teodor zerwał się z fotela i popędził do parku. Zanim jednak dotarł do parku, postanowił zatrzymać się w domu, by na wszelki wypadek zabrać swoje dokumenty. Na wypadek, gdyby musiał iść na policję. Zdziwił się, gdy zobaczył Katarzynę przed swoim domem. Dziewczyna spokojnie chodziła w te i z powrotem i mówiła coś do swojej lalki, którą trzymała w rękach. – Katarzyna, jak się tu znalazłaś? Bardzo mnie wystraszyłaś – pospieszył jej z pomocą Teodor. – Wujek przywiózł mnie samochodem – odparła dziewczynka. – Powiedział, że czekasz na mnie w domu. Nigdy więcej nie słuchaj żadnego innego wujka – poprosił mężczyzna. Poinformował nianie, że Katarzyna została znaleziona, a następnie powiedział, że nie potrzebuje już jej usług. Nie udało się zidentyfikować osoby, która porwała dziewczynkę, nie było świadków zdarzenia. Tego dnia Teodor zwrócił się do Krystyny z prośbą, by nie mówiła o nim jego córka. W ten sposób młoda kobieta stała się członkiem jego domu. Teodor był zadowolony ze wszystkiego. Katarzyna była w bezpiecznych rękach. Krystyna zawsze opowiadała mu, jak minął im dzień. Nadeszło lato, wieczory stały się długie, teraz mogli wychodzić na dłuższe spacery, a w weekendy podróżować. Teodor zabierał Katarzynę na wieś i spędzali dużo czasu na łonie natury. Kiedyś w rozmowie z Krystyną wspomniał, jak bardzo dziewczyna lubiła zrywać kwiaty, gdy odpoczywali gdzieś po środku rozległego pola. – Jakie to piękne! – zachwycała się Krystyna. – Też chciałabym taka być – pomyślał Teodor. 
A może by tak zaprosić kiedyś kobietę do towarzystwa? Następnego dnia poprosił ją, aby poszła z nimi. Dzień minął dobrze. Cieszyli się swoim towarzystwem, rozmawiali o niczym, dużo żartowali. Katarzyna też wyglądała na zadowoloną. Wszyscy dobrze się bawili. Teraz cała trójka często spędzała razem weekendy. Powoli stawało się to nawykiem. Pewnego dnia zadzwonił Patryk. Teodor, zniknąłeś, nie widzieliśmy się wieki. Wpadnij do nas na weekend. Wieczorem zjemy kebaba. Katarzyna pobawi się z naszą córką. Ona dorasta i robi się taka zabawna. Z przyjemnością. Odpowiedział Teodor, po czym lekko się zawahał i zapytał. Powiedz Patryk, czy mogę zabrać ze sobą nianie Katarzyny? Oczywiście, jeśli chcesz. Teodor zapytał Krystynę, czy chciałaby z nimi pojechać, a ona od razu się zgodziła. Dom Patryka i Janiny był wystarczająco duży DLA wszystkich. W ciągu dnia pływali w miejscowym stawie i chowali się przed słońcem pod markizą. Wieczorem mężczyźni grillowali kebaby, a kobiety o czymś szeptały. Następnego dnia Janina wykorzystała moment, gdy nikogo nie było w pobliżu i rozpoczęła rozmowę z Teodorem na tematy osobiste. Krystyna dużo mi o sobie opowiadała. Ma podobną historię do twojej. Też nie ma szczęścia do mężczyzn, więc jest wobec nich ostrożna. Wow, nie wiedziałem. Teodor był zaskoczony. Nie rozmawiamy o takich rzeczach. Oczywiście. Janina prychnęła. Wiesz, co zauważyłam? Krystyna patrzy na ciebie w szczególny sposób. Myślę, że jej się podobasz. To miła kobieta i widać, że lubi Katarzynę. Do czego zmierzasz? Teodor zapytał podejrzliwie. Zmierzam do tego, że dziewczynka nie potrzebuje niani, tylko matki, a ty potrzebujesz żony. Mężczyzna spojrzał teraz na nianie swojej córki innymi oczami. Obserwował, jak życzliwie i po matczynemu rozmawia z Katarzyną, jak dziewczynka wyciąga do niej rękę i jak Krystyna gawędzi z Janiną, jakby obie przyjaciółki szeptały o swoich kobiecych sekretach. Patryk też zauważył, że kobiety znalazły wspólny język. Zobacz, jak szybko się zgrały. Powiedział do Teodora. Pomyślał, że Krystyna jest Deela niego miła. Może nawet ją polubił. W drodze powrotnej do domu przeważnie milczał, zerkając tylko w lusterko wsteczne na kobietę, która siedziała z dziewczyną na tylnym siedzeniu samochodu, podczas gdy ona wyglądała przez okno i od czasu do czasu cicho rozmawiała z Katarzyną. Od tego dnia ich relacje uległy zmianie. Teraz Krystyna często krępowała się w jego obecności, a i Teodor czuł się niezręcznie. Rozmawiając o wydarzeniach poprzedniego dnia, kobieta starała się nie patrzeć mu w oczy i szybko żegnała się, gdy wracał z pracy. Coraz częściej o niej myślał i pewnego razu, gdy Katarzyna po aktywnym dniu położyła się na kanapie i zasnęła, Teodor podszedł do Krystyny, objął ją ramionami i pocałował. Nie opierała się, wydawało się, że na to właśnie czekała. Dwa tygodnie później oświadczył się jej. Ślub odbył się wczesną jesienią, kiedy przyroda jest wyjątkowo piękna, a słońce nie grzeje tak mocno. Restauracja, położona poza miastem i zamknięta przed wzrokiem ciekawskich brzozowym zagajnikiem, była pełna. Zebrała się rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Naprawdę się cieszę. Klątwa została przełamana. Patryk poklepał przyjaciela po ramieniu. Dokonałeś świetnego wyboru. On i Janina czuli się zaangażowani w tworzenie tego związku, więc żarliwie wyrażali swoją radość. Panna młoda wyglądała przepięknie. Jej blond włosy, skręcone w loki, dotykały nagich ramion. Śnieżnobiała suknia była lekko dopasowana do jej ciała, podkreślając wszystkie jego krągłości. Za nią spływał długi, przezroczysty welon. Katarzyna, również odziana w białą, koronkową suknię, trzymała jego brzegi. Czas zacząć myśleć o własnym domu, skoro mamy już pełnoprawną rodzinę, szepnął Teodor do Krystyny. To świetny pomysł. Uśmiechnęła się. Dom z ogrodem, po którym można spacerować, hodować kwiaty i po prostu cieszyć się nim. Cóż może być lepszego? W takim razie postanowione. Odparł mężczyzna. Po podróży poślubnej zaczniemy aktywnie szukać odpowiedniego domu. Małe nieporozumienie prawie zmąciło szczęście nowożeńców. Po ślubie planowali wyjechać na kilka tygodni nad morze. Będziemy tylko ty i ja, powiedziała Krystyna. A Katarzyna? Teodor był zaskoczony, ale możemy ją zostawić z twoimi rodzicami. Mamy szczególny przypadek. Teodor poczuł irytację. Widzisz, ja nie mogę jej zdradzić. Dobrze, więc będzie podróż poślubna z dzieckiem. Zgodziła się Krystyna. Wydawało mu się, że usłyszał w jej słowach nutkę sarkazmu, ale szybko odgonił tę myśl. 
Tak mu się tylko wydawało, uznał. Życie rodzinne niewiele się zmieniło. Teodor również zajmował się biznesem i spędzał dużo czasu pracując. Wieczorami bawił się z Katarzyną. Krystyna opowiadała mężowi, jak minął dzień i co robiła z dziewczynką. Tak jak planowali, wybrali dom. Był niewielki, ale dość przestronny i wygodny, z kilkoma pokojami, dużymi oknami i przytulną kuchnią. Dom był otoczony kwitnącym ogrodem, z kamienistymi ścieżkami, wieloma kwiatami i drzewami owocowymi. Miło było pod nimi odpoczywać w cieniu rozłożystych gałęzi, a Katarzyna lubiła budować sobie tam szałasy i chusty. Krystyna nalegała, aby zatrudnić au pair do pomocy przy sprzątaniu i gotowaniu oraz ogrodnika do pracy w ogrodzie. Mamy teraz dużo miejsca i nie nadążę ze wszystkim. Chcę poświęcić więcej czasu Katarzynie, powiedziała kobieta. Teodor zgodził się z żoną. W końcu dbanie o wychowanie i rozwój dziecka było ważniejsze niż zajmowanie się domem. Czuł się całkiem szczęśliwy. Minęło nieco ponad pół roku. Pewnego dnia, wracając z pracy, Teodor przejeżdżał przez centrum miasta i zatrzymał się w nowo otwartej cukierni, aby kupić słodycze na wieczorną herbatę. Aromat wanilii i cynamonu unosił się wokół cukierni, a mężczyzna mimowolnie się uśmiechnął. Jego wzrok padł na przeciwległą ulicę. Znajdowała się tam kawiarnia. Pod pasiastymi markizami stały eleganckie stoliki z równie eleganckimi krzesłami. Kawiarnia była prawie cała wypełniona klientami. Przy jednym ze stolików siedziała Krystyna w towarzystwie dwóch kobiet. Sądząc po ich wesołych spojrzeniach, wszyscy byli w dobrych nastrojach. Pewnie żona postanowiła spotkać się z koleżankami, pomyślał mężczyzna. Czemu nie? Nie będę im przeszkadzał, niech się socjalizują. Ale gdzie jest Katarzyna? Nie podszedł do Krystyny, tylko zgodnie z planem kupił ciastka i już miał iść do domu. Ale wtedy zadzwonił jego telefon. Jeden ze wspólników prosił Teodora o pomoc. Musiał wrócić do biura i podpisać jakieś papiery. Tam sprawa się opóźniła, były inne bieżące sprawy i zamiast pół godziny, jak planował, mężczyzna musiał zostać ponad dwie godziny. Gdy sprawa dobiegła końca i Teodor wrócił do domu, zapomniał o kupionych ciastkach i o tym, że widział żonę w kawiarni. Krystyna i Katarzyna czekały na niego z kolacją. Usiedli przy stole, rozmawiając i omawiając bieżące sprawy. Teodor opowiadał o swojej pracy i o nowym, ciekawym projekcie budowy całego osiedla mieszkaniowego za miastem na odludziu. – Czym się zajmowałaś? – zapytał w międzyczasie. – Cały dzień spędziłyśmy z Katarzyną pracując przy kwiatach w ogrodzie, a potem czytając książki. Krystyna już sprzątała naczynia ze stołu. – Teodorze, chcesz herbaty? – O! – przypomniał sobie. – Kupiłem ciastka, zaraz przyniosę. Zostały w samochodzie. Wstał, wyszedł na podwórko, otworzył samochód i przypomniał sobie. Widział Krystynę w mieście, ale nie wspomniała o tym ani słowem. Pytanie jej o to teraz wydawało się nielogiczne. Musiał przyznać, że milczał, gdy ją zobaczył i nie podszedł do niej. Poczuł się nieswojo, wzruszył ramionami i postanowił zostawić to na razie. Miesiąc później przypomniał mu się ten incydent. Umówił się z Patrykiem, że spotkają się gdzieś w centrum. Kumple dawno się nie widzieli i chcieli się trochę zakolegować. Usiedli w małej restauracji, w ciągu dnia opustoszałej do połowy i rozmawiali o swoich sprawach. Patryk opowiadał o swojej córce, o tym jak zabawna się staje. Dziewczynka niedawno zaczęła mówić i strasznie przekręcała słowa. Teodor słuchał i śmiał się razem z przyjacielem. – Swoją drogą – zapytał nagle Patryk. – Dobrze się układa z Krystyną? – Tak, dlaczego pytasz? Teodor zdziwił się. – Nie wiem. Patryk zawahał się. Janina była ostatnio w centrum handlowym i spotkała tam Krystynę. Zapytała, gdzie jest Katarzyna, a ta powiedziała, że zostawiła ją na chwilę na placu zabaw. Dziewczynka bardzo żebrała. Janinie wydawało się, że Krystyna nie była zbyt zadowolona z tego spotkania. Szybko się pożegnała i pospiesznie wyszła. Może coś ją wtedy zdenerwowało? Zastanawiał się Teodor, a Janina pomyślała, że Krystyna nie wygląda na zadowoloną z tego spotkania. Być może, ciągnął Patryk. Ale widzisz, po ich spotkaniu Janina szła w stronę placu zabaw, obok był sklep z naczyniami kuchennymi, a ona właśnie przyszła do centrum handlowego kupić nową patelnię. Postanowiła więc przywitać się z Katarzyną, ale dziewczyny tam nie było. W podbrzuszu Teodora pojawiło się nieprzyjemne uczucie. Przypomniał sobie poprzedni incydent z kawiarnią. Nic kryminalnego się nie stało, ale z jakiegoś powodu Krystyna nie powiedziała mu o swoich wypadach na miasto. 
Porozmawiam z nią wieczorem i wyjaśnię sprawę. Rozmowa nic nie dała, to była kłótnia. Podejrzewasz mnie, a ja nie jestem niczemu winna. Nie wierzysz mi, pewnie sama się DLA ciebie nie liczę, krzyczała Krystyna. Płakała, zakrywając twarz dłońmi. Teodor próbował tłumaczyć, że chciał tylko oczyścić powietrze, ale żadna konstruktywna rozmowa nie wchodziła w grę. Czuł się winny, że podejrzewa o coś żonę. Tak powiedziała. W rzeczywistości nie miał nic złego na myśli. Ale jak mógł jej to powiedzieć? Był całkowicie zdezorientowany i zapomniał, czego naprawdę chciał. Napad złości żony sprawił, że poczuł się źle. Skończmy już z tym i pogódźmy się, zaproponował. Objął Krystynę ramieniem. Ona położyła głowę na jego ramieniu i powiedziała, że bardzo go kocha. Udało im się pogodzić, ale mężczyzna nie wyniósł z tej sceny nic pożytecznego. Kilka dni później zaczął odczuwać bóle. Ataki te pojawiały się nagle i zawsze w niewłaściwym momencie. Jego wnętrze skręcało się tak mocno, że jego czoło pociło się, a gardło zwężało. Serce zaczęło walić mu w piersi, a kolana drżały. Musiał oddychać głęboko i głośno przez kilka minut, aby dojść do siebie. To były skutki stresu związanego z naszą walką. Był tego pewien, bo to był pierwszy raz, kiedy mieli poważną sprzeczkę, a on wziął to zbyt mocno. Nie chciał, żeby to się powtórzyło. Nie mówił jeszcze nikomu o swoim bólu, mając nadzieję, że wkrótce ustąpi. Wkrótce doszło do kolejnego incydentu. Teodor jechał do pracy i był już prawie na miejscu. Tego dnia na drogach były duże korki i musiał tracić zbyt wiele czasu. Gdy podjeżdżał, nagle przypomniał sobie, że nie zabrał ze sobą teczki z ważnymi dokumentami. Była na widoku i cały czas o niej pamiętał, ale w ostatniej chwili coś go rozproszyło i zupełnie o niej zapomniał. Cholera! Zacisnął zęby ze złości, ale nic nie można było zrobić. Musiał wrócić do domu i zabrać akta. Ostro skręcając, wcisnął gaz do dechy. Dobrze, że nie było ruchu w przeciwnym kierunku. Kiedy dotarł do domu, wyskoczył i pobiegł do wejścia. Nie chciał dzwonić ani nikomu przeszkadzać. Teodor wyjął klucze z kieszeni i otworzył zamek. Korytarzem na prawo od drzwi wejściowych znajdowała się kuchnia, z której wydobywał się kuszący zapach jajecznicy z boczkiem i panowało zamieszanie. Mężczyzna zastanawiał się, jak jego ulubione dziewczyny spędzają poranki, więc cicho podszedł, chcąc się przywitać i powiedzieć dzień dobry. Na wysokim stołku barowym siedziała Katarzyna. Dyndała nogami w powietrzu i kołysała w ramionach swoją ulubioną lalkę. Przy kuchence stała oper, która zawsze rano pojawiała się w ich domu. – Co, mała, znowu jesteśmy dziś same? – odpowiedziała kobieta. – To dobrze. Zjedzmy śniadanie, potem posprzątamy dom i pójdziemy do ogrodu. Zabiorę cię na huśtawki, a po południu poczytamy bajki, jak zawsze. Teodor zamarł w miejscu. – Jak to jak zawsze? – A gdzie jest Krystyna? Tupnął, dając znak, że właśnie wszedł. Kobieta wyjrzała z kuchni na hałas i zastanawiała się, czy czegoś nie potrzebuje. Katarzyna zeskoczyła z wysokiego krzesła i objęła biodra mężczyzny. Nikt się przed nim nie chował, ani niczego nie ukrywał. Zarówno kobieta, jak i dziewczynka wyglądały na zrelaksowane i spokojne. Były z niego zadowolone. Ten dzień był przełomowy DLA Teodora. Skończył swoje obowiązki wcześniej, celowo zostawiając część na jutro. Teraz miał ważniejsze sprawy, których nie chciał odkładać. Po obiedzie mężczyzna pojechał do dzielnicy, w której jeszcze niedawno mieszkał w swoim mieszkaniu. Szukał szkoły, a ta była niedaleko, tak jak mówiła Krystyna. Jego upór potrafił przełamać każdą barierę. Dyrektorka, do której mężczyzna zdołał się dodzwonić, powiedziała, że kobieta o imieniu i nazwisku, które podał, nigdy nie pracowała w tej placówce. Ze wszystkiego wynikało, że Krystyna miała swoją tajemnicę, którą skrzętnie ukrywała. Teodor uznał, że nie da się uniknąć nowej poważnej rozmowy, ale jego plany nie były skazane na realizację. Mężczyzna postanowił nie spieszyć się i poczekać na odpowiedni moment, a w międzyczasie dokładniej przyjrzeć się swojej żonie. Jednak dwa dni później obudził się w dziwnym stanie. Przez jego głowę przelatywały strzępy myśli. Pojawiały się i znikały. Teodor z trudem pojmował, co ma robić. To było tak, jakby zapomniał, kim naprawdę był i kim byli ludzie wokół niego. Świadomość powróciła i opuściła go. Z przerażeniem zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie nad sobą zapanować. W dodatku bóle stawały się coraz częstsze, a ostatnio jeszcze się nasiliły. 
Krystyna zauważyła, że z mężem nie jest najlepiej. Kochanie, jesteś chory? Tak, dzieje się ze mną coś dziwnego. Sama tego nie rozumiem. Chodźmy do lekarza. Znam dobrą przychodnię. Będą w stanie ci pomóc. Chodźmy już teraz. Jej słowa przebijały się przez watę w jego uszach. Czuł, że jego stan się pogarsza. To było przerażające. Prowadzenie samochodu w jego stanie było niebezpieczne. Krystyna zadzwoniła po taksówkę i pojechali do zachwalanej przez nią kliniki. Po drodze Teodor nie był już w pełni świadomy tego, co się wokół niego dzieje. Badający go lekarz nalegał na natychmiastową hospitalizację. Ale ja nie mogę. Mam pracę i w ogóle. Teodor słabo się opierał, ale nadszedł kolejny atak. Już prawie tracił przytomność. Kochanie, teraz żadna praca nie ma znaczenia. Masz poważny problem. Potrzebujesz stałej obserwacji. Ten lekarz to ordynator, szepnęła Krystyna do męża. To bardzo dobry specjalista. Musimy robić to, co mówi. Teodor został więc przyjęty na oddział, a jego żona powiedziała, że przyniesie mu kilka rzeczy osobistych. Przez te kilka dni w szpitalu jego stan się pogarszał. Coraz częściej tracił przytomność i nie wiedział już, gdzie się znajduje. Dagmara kręciła się po szpitalnym korytarzu. Teraz wydawał się wyjątkowo długi. Po drodze potrąciła wiadro z wodą, które sprzątaczka, ciocia Masza, nieostrożnie postawiła na środku. Prędkość nie pozwoliła Dagmarze zboczyć z obranej ścieżki i jej stopa trafiła prosto do wiadra z mydlinami. Upadając, przewróciła je i natychmiast odepchnęła się rękami od podłogi, kontynuując bieg. – Co ty wyprawiasz, wariatko? – wściekła kobieta krzyczała za nią. Woda rozlewała się po całym korytarzu, ale dziewczyna nie zwracała na to uwagi. – Tylko się nie spóźnij! – to było w jej głowie. Ból w stłuczonym kolanie tylko dodawał jej odwagi. Tu był oddział, którego potrzebowała. Gwałtownie chwyciła za klamkę, odetchnęła głośno i otworzyła drzwi. Przy łóżku pacjenta znajdowały się trzy osoby. Główny lekarz z napiętą twarzą. Ładna blondynka. Małą chusteczką ocierała zapłakane oczy. Trzecim był notariusz, o czym Dagmara dowiedziała się później. Pochylony nad chorym trzymał w ręku teczkę z dokumentami. Sam pacjent z trudem trzymał długopis w dłoni. Ręka mu się trzęsła i nie mógł się zdecydować, czy złożyć podpis na dokumencie. Wszystko to dziewczyna zauważyła po chwili. – Nie! – krzyknęła. Na jej spektakularne pojawienie się głowy obecnych odwróciły się. Oszołomienie zamarło na ich twarzach, a ona sama szybko podbiegła do chorego i zręcznie wyrwała mu pióro z ręki. – Jak śmiesz! – zaczął główny lekarz. Właśnie zaczynał dochodzić do siebie. Na co ta dziewczyna sobie pozwala? Jak może wtargnąć na oddział, gdzie odbywa się tak ważne wydarzenie? Pod żadnym pozorem nie możesz podpisać tych papierów. Zostałeś oszukany. Dagmara mówiła gorąco w twarz leżącego na łóżku mężczyzny. Widział mokry brzeg jej szlafroka, z którego kapała woda i te same mokre ślady, które zostawiły jej stopy. Jej brązowe włosy były rozczochrane, a kilka długich kosmyków opadało jej na twarz. Spojrzał w jej brązowe oczy, które wołały go tak zachęcająco i uwierzył jej bezwarunkowo. Leczenie Teodora powierzono innemu lekarzowi. Ordynator raczej nie będzie musiał wracać do zawodu. Wezwana przez Dagmarę policja przez wiele dni terroryzowała personel kliniki. Ludzie w mundurach wtykali nos we wszystko, zadawali mnóstwo niewygodnych pytań i ogólnie zachowywali się bardzo nietaktownie. Głównym dowodem w sprawie okazało się nagranie z dyktafonu w telefonie Dagmary. Naczelny lekarz mówił tam niewidocznemu rozmówcy, że musi to jak najszybciej załatwić i nie może tak długo ryzykować. Kobiecy głos odpowiedział mu, że jutro przyjedzie notariusz, aby podpisać testament. Najważniejsze było, aby chory mógł go podpisać. Na co naczelny lekarz odpowiedział? Rano podaj pacjentowi silny lek, który zapewni mu wystarczalność na jakiś czas. Dobra robota, dziewczyno! Dagmara została pochwalona przez policjantów. W tych dniach stała się gwiazdą kliniki, z czego nie była zadowolona. Jedyne, co ją cieszyło, to fakt, że stan pacjenta szybko się poprawiał. Otrzymywał teraz właściwe leczenie. Pierwszego dnia badania odwiedzili go różni ludzie. Byli to jego rodzice, młoda para, mężczyzna i kobieta oraz mała dziewczynka w wieku około pięciu lat, której towarzyszyła kobieta w średnim wieku. Nikt z nich nie wiedział, że Teodor jest w szpitalu już od kilku dni. Tatusiu, jak ja za tobą tęskniłam. Katarzyna rzuciła się Teodorowi na szyję. Dagmara widziała to wszystko. Starała się pilnować mężczyzny, myśląc, że jest za niego w jakiś sposób odpowiedzialna. 
Nie musiała się jednak długo ukrywać. Teodor zaprosił ją do pokoju i przedstawił córce i przyjaciołom. Oto mój wybawca, przedstawił ją mężczyzna. Cóż za przystojny wybawca. Patryk uśmiechnął się. W miarę postępu śledztwa na jaw stopniowo wychodziły smakowite szczegóły. Krystyna dowiedziała się o bogatym, samotnym ojcu od starych znajomych. Pamiętała go z czasów szkolnych, niczym się nie wyróżniał, a o tym, że jego rodzina była bardzo zamożna, dowiedziała się znacznie później. Zaczęła wypytywać o Teodora i dowiadywać się więcej o jego życiu. Myśli o jego pieniądzach pojawiały się w jej głowie coraz częściej. Przez kilka lat Krystyna była zakochana w mężczyźnie, który jej nie odrzucał, ale też nie okazywał specjalnych uczuć. Mężczyzna prowadził swobodny tryb życia i nie chciał obarczać się odpowiedzialnością za innych. Gdybyś tylko była bogata, mówił z rozmarzeniem. Znalazł takie bogate damy, na których koszt żył i podróżował po świecie przez jakiś czas. Kiedy różowe okulary tej damy spadały, znajdował inną. Z podróży do Indii z inną kobietą mężczyzna przywiózł niebezpieczny proszek, który zażywany przez dłuższy czas zaczyna niszczyć organizm człowieka, a potem jego mózg. Opowiedział Krystynie o swoim sekrecie, a wtedy ona wpadła na śmiały plan zdobycia zaufania Teodora, poślubienia go, a następnie zejścia mu z drogi z pomocą magicznego proszku i zostania jego spadkobierczynią. Katarzyna nie wydawała się być przeszkodą na jej drodze, a otumaniony proszkiem mózg Teodora nie przeszkodzi mu w podpisaniu niezbędnych papierów, w których ona, Krystyna, pojawi się jako spadkobierczyni i odda dziewczynkę do sierocińca, gdzie jej miejsce. I tak zaczęła się ta GRA w wielkim stylu. Najpierw musieliśmy zdobyć sympatię Teodora. Stąd wzruszające historie o pracy w szkole i wbijaniu noża w plecy poprzedniej opiekunce. Krystyna musiała się powstrzymywać, by nie rzucić się na Teodora i nie spłoszyć go. Teodor złapał przynętę. Nie odrzucił uczciwej kobiety od razu, ale miał wątpliwości. Wtedy Krystyna musiała posunąć się do ekstremalnych środków i podjąć większe ryzyko. Jej kochanek porwał dziewczynę. Zrobił to tak sprytnie, że Katarzyna nie zdążyła krzyknąć. Naprawdę się nie bała. Wygląda na to, że życie w domu dziecka przyzwyczaja do różnych niespodzianek. Krystyna osiągnęła więc swój cel. Teraz trzeba było potraktować Teodora inaczej. Wykorzystała wszystko, co miała w arsenale. Urocze spojrzenia, dziecinny entuzjazm i inne rzeczy. Pewnego razu była z mężczyzną u jego przyjaciół. Wymyśliła historię o nieudanym romansie i złamanym sercu DLA Janiny, a także zasugerowała, że bardzo lubi Teodora, ale nie śmie o nim marzyć. Wydawszy Teodora za mąż za siebie, kobieta poczuła nad nim władzę. Początkowo udawała wzorową żonę, ale potem nieco się rozluźniła. Krystyna zaczęła częściej spotykać się z przyjaciółmi, robić zakupy. Dobrze, że miała na to środki. Ogólnie rzecz biorąc, dawać sobie maksimum przyjemności. Oczywiście nie zamierzała spędzać dużo czasu z dzieckiem. Kiedy była pewna, że Teodor całkowicie jej ufa, zaczęła dodawać indyjski proszek do jego jedzenia. Nie powiedział jej nic o swoich bólach, a Krystyna nie zdawała sobie sprawy, czy trucizna działa, czy nie. Kiedy jednak mąż zaczął się do niej niebezpiecznie odzywać, zaniepokoiła się i zwiększyła dawkę. Rezultat pojawił się niemal natychmiast. Kobieta bała się nawet, że jej mąż zostanie ubezwłasnowolniony. W znalezieniu odpowiedniej kliniki pomógł jej także kochanek, który miał znajomości w różnych ciekawych miejscach. Nieczyste ręce głównego lekarza łatwo było przekonać, obiecując mu zwykłą kwotę pieniędzy. Miał nadal podawać pacjentowi proszek, a za kilka dni podać taką dawkę, po której pacjent się nie obudzi. Trzeba było tylko zdążyć podpisać przygotowany wcześniej testament. Krystyna już widziała siebie jako bogatą dziedziczkę, właścicielkę firmy i własnego domu. Wtedy kochanek nie odważyłby się jej porzucić. Teodor dowiedział się tego wszystkiego od śledczych, a potem powiedział Dagmarze, niczego nie ukrywając. Zawdzięczał tej dziewczynie życie i był gotów zrobić DLA niej znacznie więcej. Wszystko, o co by poprosiła. Ale ona niczego nie potrzebowała. Szczerze cieszyła się, że ten człowiek zdrowieje, a poza tym bardzo podobały jej się jego oczy, życzliwe i szczere. A Teodor znajdował przyjemność w komunikowaniu się z dziewczyną. Opowiadała mu różne zabawne historie z życia, rozcieńczone elementami detektywistycznymi. Nikt nie zabraniał Dagmarze przesiadywać wieczorami w pokoju Teodora lub wychodzić z nim na zewnątrz i odpoczywać na ławce w parku otaczającym klinikę. Coraz bardziej lubili swoje towarzystwo. 
Wkrótce Teodor wyzdrowiał na tyle, że nie było sensu dłużej trzymać go w szpitalu. – Chcesz, żebym pomógł ci dostać się do szkoły medycznej? – mężczyzna zapytał mnie na pożegnanie. – Nie dziękuję, sama to zrobię – odparła dziewczyna. Oboje czuli się niezręcznie, nie chcieli się rozstawać, ale żadne z nich nie potrafiło się do tego przyznać. Nadszedł czas egzaminów. Te dni były tak napięte, że dziewczyna nie mogła myśleć o niczym innym. Wracała do domu autobusem po ostatnim egzaminie, który właśnie zdawała i zastanawiała się, czy zdobyła wystarczającą ilość punktów, aby się dostać. Dagmara nie miała wątpliwości co do swojej wiedzy. Przygotowała się dobrze i planowała zostać w przyszłości dobrym lekarzem. Stary autobus podskakiwał na wybojach i grzechotał. Dagmara nieobecnym wzrokiem spoglądała przez okno. Nagle zauważyła, że obok autobusu jedzie samochód, a kierowca patrzy na nią. Otworzyła oczy. – Wysiadaj! – kierowca czytał z ruchu warg, a swoje słowa wzmocnił ruchem ręki. – Nie zdążyłem cię złapać przed autobusem – powiedział Teodor, gdy wysiadała. – Mam zaświadczenie o rozwiązaniu małżeństwa – zarumienił się. Była tak szczęśliwa na jego widok, że nie mogła się powstrzymać od przytulenia go, a on zrozumiał to na swój sposób. – Chcę, żebyś zawsze była przy mnie – powiedział Teodor, gładząc ją po głowie. Przytuliła go jeszcze mocniej i zaśmiała się cicho.